ഇതാണ് സൗജന്യ സുഖര പെർഫോമൻസ് ഇതാണ് ഈ സിനിമ എന്തെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിപ്രായം കിട്ടുന്ന ഇവർക്കായിരിക്കും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ മുമ്പ് എല്ലാ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞാൽ ഇത് കണക്കെ നായട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബ് അത് കണക്കെ അത്രയും കോൺഫിഡൻസ് തരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ പൂഞ്ചിറ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥ സൗബിനോട് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം അല്ലെ സൗബിനോട് സുധിയോട് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ഞാൻ ഷൂട്ടിന്റെ തലയിൽ നിന്ന് സൗബിനോട്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് പുള്ളി എത്രത്തോളം ഈ സിനിമ ഉള്ളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇപ്പൊ സൗബിൻ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞ് ഷായ്ക്കാ പറഞ്ഞാൽ ഷായ്ക്കാ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷെ ആക്ച്വലി അങ്ങനല്ല ഈ കഥാപാത്രത്തെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ വന്നത് അവിടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ കറക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ അത്രയും പ്യൂർ ആയിട്ടാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല്ല ഇത് ഒരു റിയൽ സ്റ്റോറി അല്ല ഇത് ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് സ്റ്റോറി അല്ല ഇത് സിനിമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമാറ്റിക്കിന്റെ വേറെ തരം ഗിമിക്സ് എന്നല്ല പറയുന്നത് കഥ പറച്ചിലും എല്ലാം ആൾക്കാർക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കാരണം ഞങ്ങൾ ജോസഫ് ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാം ജോസഫ് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മഴ ഹർത്താല് അങ്ങനെ വലിയ ഡൗൺ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെയാണ് എന്തിനും ട്വൽവ് ആയിട്ട് റിലീസ് ആയത് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ തിയേറ്റർ മൊത്തം പോയായിരുന്നു ഏകദേശം അമ്പത് തിയേറ്റർ ഒക്കെ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒഴിയൻ വന്നു അന്നും പോയി എന്നിട്ടും ആ സിനിമ നൂറ് ദിവസം പോയി അപ്പം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ സിനിമയാണ് ചെറിയ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് വൈസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മാ സിനിമക്ക് ആൾ വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പടം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു മൂന്ന് കോടിയോ നാല് കോടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വരണം എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ സിനിമ പബ്ലിസിറ്റി തന്നെ ഓടുന്ന പറയാം ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഇത് ശരിക്കും മാത്രമല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ടീം വർക്കിനോട് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് കാരണം സാധാരണ ഒരു മൂവി ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല അതിൽ വില പോലും ചെയ്തത് കാരണം അവിടെ ഒരു ഭയങ്കര നമ്മൾ ഇപ്പൊ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഈ വോയിറ്റ് ചേട്ടന്മാരാണെങ്കിലും മാധ്യമവർക്കെതിരാണെങ്കിലും അവരെയാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ചെയ്തേണ്ടത് കാരണം അവരെ അവർക്ക് അറിയാന്ന് പറയുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഓക്കെ കാരണം ജസ്റ്റ് ഇവര് പറയുന്നവർക്ക് വലങ്ങാട്ട് മൊത്തം നിൽക്കുന്ന വേണ്ടി ഒരു സ്വിച്ച് ബോർഡ് അതിന്റെ ഒരു സൗണ്ട് വരും അപ്പൊ തന്നെ ഒരു മോണിറ്റർ കൂടി കേൾക്കുമ്പോൾ പറയും ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ നിർത്തം ഷീറ്റ് വിളിച്ചിരുന്ന മാതിരി മോണിറ്റർ നിൽക്കണം അങ്ങനെ പുറത്തുള്ള യൂണിറ്റിലെ ചേട്ടന്മാരാണെങ്കിലും ഈ കമ്പിനാന്തല്ല വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇടുമില്ല വലങ്ങാട്ട് മുമ്പ് തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അങ്ങനത്തെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ പടത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണം ഉണ്ടാകും പോകുന്നത് ടീം വർക്ക് തന്നെ നല്ല കളക്ട് ടീമായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്താ പറയുക ഒരു കട്ടക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് ക്രൂ ഉണ്ടാക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പ്രയത്നമായിരിക്കും ഇതേപോലെ പൂഞ്ചിരുന്ന വിജയത്തിനും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നേരി കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അല്ലേ അത് നന്ദാണ് കെ എസ് ആർ എസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത് ഞാൻ ശരിയായിട്ടുണ്ട് കാരണം തുടക്കക്കാരനാണല്ലോ ഞാൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാം കേൾക്കാം അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയും നല്ല പടങ്ങൾ വരും ചിലപ്പോൾ ഇനിയും മോശം പടങ്ങൾ വരും എല്ലാം നമുക്കറിയില്ലല്ലോ എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് നന്നായിട്ട് പോകാന്ന് പറയുന്നത് അനുസരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നല്ലതെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നില്ലേ നല്ല സിനിമയില അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ നമ്മളിപ്പോ വലിയ ഭാഗ്യം ഉണ്ട് നമ്മൾ അടിപൊളിയാർന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പോലെ തന്ന
പുറത്തൊക്കെ പോകും ആദ്യമൊക്കെ ഇതോടെ പിന്നെ ഈ അടുത്ത കുറച്ച് പടങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇതേ തോന്നാം അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ അത് ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ ആ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് പോവുക മെജോറിറ്റി ഓഫ് നെഗറ്റീവ് കമന്റ് അതായത് എപ്പോഴും ഒരു അൻപത് അല്ലെ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അമ്പത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോ നിങ്ങൾ എടുക്കുക അൻപത്തൊന്ന് ശതമാനം നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പരിപാടി നിർത്തും ഞാനൊരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് സിനിമ തുടങ്ങിയ ആളാണ് അപ്പോ ഞാൻ വീണ്ടും പഴയ പണിയും അസോസിയേറ്റ് അസിസ്റ്റന്റും പരിപാടിയിലേക്കൊക്കെ തിരിച്ചു പോകും പ്രൊഡക്ഷൻ പരിപാടി നിർത്തും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സത്യമാണ് കാര്യം ഇത്രയും എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഇത്രയും ഒരു ഗംഭീര ടീമായിട്ട് ഇത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അത്രയും ക്വാളിറ്റി ഇതിന്റെ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളോടും നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം കുട്ടിയുണ്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ഉണ്ട് വിഷ്വലി ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഓഡിയോ വൈസ് ആണെങ്കിലും സൗണ്ടിന്റെ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഒരു തരത്തിലുള്ള കോമ്പ്രമൈസ് നമ്മൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് മലയാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇറങ്ങുന്ന ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി കൂടി അതായത് ഈ പറയുന്ന വിഷ്വൽ വൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർ കെ എച്ച് ഡി ആർ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അത് വെറുതെ ഒരു തള്ളല്ല അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മളത് അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അത് യൂട്യൂബിൽ പോലും ഫോർ കെ എച്ച് ഡി ആറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ ട്രെയിലർ ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് മീൻസ് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ എച്ച് ഡി ആർ ഡിവൈസ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് വൺ എയ്റ്റി പിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് ഏറ്റവും ലോ ക്വാളിറ്റിയിൽ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് ആദ്യമായ ഒരു ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏറേസ് ആണ് എപ്പോഴും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ആണല്ലോ ആ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ക്വാളിറ്റിക്ക് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാതെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിന് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് ശേഷമുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ഫോർ കെ ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഇറക്കിയത് പിന്നെ ഇതിന്റെ സൗണ്ട് നമ്മൾ അറ്റ്മോസിലാണ് മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സിങ് സൗണ്ട് ആണ് ഈ സിനിമ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് സൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മ്യൂസിക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഹാൻഡിൽ ആയിട്ടുള്ള അതൊരു ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ ഒരു മൂവി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിനെ എല്ലാവരും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ മേക്കിംഗ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളും അതിനെ ഒരു ഒരു ഫോറിൻ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ സിനിമയോട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ഒരു ഒരു ഫോറിനർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫിലിം മേക്കറിനെ നമുക്ക് കാണിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് വളരെ വലിയ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പറയുമ്പോൾ ഇവർക്കൊക്കെ ഇവരെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഒന്നും പറയുന്നതൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഞാൻ അത്രയും ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവരോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളത് വിട്ടേക്കും അപ്പൊ ഞാൻ നിർത്തുകയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ നമുക്ക് അത് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് നാളെ ഇതിനെ നേരെ തിരിച്ച് എന്റെ പേരിലേക്ക് നല്ല ട്രോളുകളായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ആ ബോധത്തോടു കൂടിയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ നിങ്ങൾ നാളെ സിനിമ ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ ഡോൾബി വിഷനിൽ ചെയ്തു എന്ന് ഗ്രേഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഡോൾബി വിഷൻ തിയേറ്റർ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടിയാണ് ആക്ച്വലി ഇത് ചെയ്തു വെക്കുന്നത് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇനി ഒരു കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അടുത്തൊരു തലമുറ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഡോബി വിഷൻ തിയേറ്റർ ഇന്ത്യയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ പോലും നമുക്ക് ഈ സിനിമ അന്ന് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാം സൗത്ത് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളൊരു സിനിമയായിരുന്നു ഡോബി വിഷൻ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒ ടി ടിയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഫോർ കെ ജി ആർ സപ്പോർട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈസുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് ഈ സിനിമ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ പല ടി വി ബ്രാൻഡുകളും കേരളത്തിൽ എല്ലാ ടി വി ഷോറൂമുകളിലും എച്ച് ഡി ആർ ടി വിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലവിള പൂന്തിയുടെ ട്രെയിലറാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്തു എനിക്ക് കാസർഗോഡ് മുതൽ ട്രിവാൻഡ്രം വരെയുള്ള എച്ച് ഡി ആർ ടി വിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടി വി ഷോറൂമുകൾ ഇലവിള പൂഞ്ചിയുടെ ട്രെയിലർ ഉണ്ടോ നിങ്ങ
രാജി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സിനിമ തുടങ്ങിയിട്ടൊരു ഏഴ് എട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ഏഴല്ല ഒരു പത്ത് ദിവസം പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഷൂട്ടിങ് ചെല്ലുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ട് കാര്യം ഭയങ്കര എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു ഏ സൗദി പറഞ്ഞ മധു ആയിട്ടോ അറിഞ്ഞ ഓരോ ദിവസം അന്വേഷിച്ചിട്ട് വാ അവിടെ വാ അവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് സൗദി ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറായി നടക്കുന്നത് ഞാൻ ദൈവമേ നീ പറഞ്ഞു ശരിയാക്കണ്ട കുറെ പരിപാടിയുണ്ട് ഐറ്റം ഡാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ ഐറ്റം ഉണ്ട് മറ്റേ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പറയും വീട്ടിന്ന് ടെൻഷൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോവാ പക്ഷെ ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോ മധുവിനെ ആണത് മധുവിനെ എനിക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുള്ളതാണ് എന്നാ പോലും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഇത്തരം സൗകര്യം സംബന്ധിച്ചിട്ട് നിരവധി ക്യാരക്ടർ ഇട്ടുണ്ട് എന്നെ ഹിന്ദി അപൂർവമാക്കിയിട്ടത് വലിയ റോളുകളൊക്കെ ഇടണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു ത്രൂ ആയിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ ഒക്കെ അപ്പൊ അതെന്റെ ഇത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇവരെക്കാളും ഉപരി ആരെക്കാളും എന്താ ആവശ്യമാണ് അല്ലെ അത് വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്ര നാളെ സിനിമ ഇറങ്ങും അത്ര ഇതില്ല ഞാൻ വരുന്നില്ല വരെ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ഓടി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല കൂടുതൽ അല്ല ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടോളത് അല്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ റിലീസ് ആയപ്പോ കണ്ടല്ല ചെയ്യുന്നതും എന്റെ ഞങ്ങളുടെ എന്റെ സുഹൃത്തുലത്തില് നമ്മളിത് സ്ഥിരമായി തമാക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണത് അല്ലാതെ അവർക്ക് അത്ഭുതങ്ങളൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കോമഡിക്ക് വേണ്ടി നമ്മള് അങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചി ഞാൻ ജനിച്ചു വന്ന കൊച്ചിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാം അവർക്കൊക്കെ മൊത്തമാസിക്കൊക്കെ ചെയ്യൂലേ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ആ പാട്ട് ആ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നൊരു പാട്ട് കൂടെയാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഏത് സിനിമക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതാ ഞാൻ ആത്മവിശ്വാസത്തോട് പറയാറ് വേറെ ഒന്നല്ല ഈ സിനിമ ടോട്ടലി സിനിമ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പൊ നമ്മളല്ലേ ഇപ്പൊ സിനിമ ഏറ്റവും നന്നാല് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആകണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മളവിടെ അഭിനയിക്കുന്നതല്ല സിനിമ ടോട്ടലി ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാ മേഖലയും സിനിമയുടെ ടെക്നിക്കലായാലും എല്ലാ ഏരിയയും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ എന്നെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ കൂടെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക ലാൻഡ് ഫിലിം ഷൂട്ട് ചെയ്യണ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പറയുന്നത് സ്റ്റോറി കഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നിലവിലെ പൂഞ്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും അറിയാം അതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ജീവിതം സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് 
അത്ര ക്ലിയർ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ രണ്ടുപേര് അവിടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരുടെ മുന്നിലേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പുതുമ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ സിനിമ നടക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഈ പേര് സെലക്ട് ചെയ്തത് മറ്റേതൊരു വിനോദ സഞ്ചാരത്തെക്കാൾ ഉപരി അതിനൊരു ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട് അതെ പ്രകൃതി അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി അവിടുത്തെ പ്രകൃതിയും ഇത്തരത്തിലൊരു ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഫീൽ അതേപോലെ മറുവശം ഒരു ഭീകരതയും ആയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ടും സിനിമ ഈ രണ്ട് ഭാവങ്ങളും സിനിമയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ടൈറ്റിൽ വളരെ ക്യാച്ചിങ് ആയിരിക്കും ആദ്യം തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് ഞാൻ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് തിരക്കി അപ്പൊ ആര് വേണം അപ്പൊ നമുക്കൊരു റെഫറൻസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തൊരു പോലീസുകാരൻ ഞങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ റെഫറൻസ് പോലീസുകാരൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ പലരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് തിന്നാറാണ് ജൂഡിയേട്ടം പറ്റിയത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സംഭവം അങ്ങനെ ജൂഡിനെ വിളിച്ചു ജൂഡിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു ജൂഡ് ഹാപ്പി ആണ് എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജൂഡ് ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വന്നു നിന്നാലും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഞാൻ വരട്ടെ കർഷകരും പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം വിട്ടിട്ടുണ്ട് ജൂഡ് ഹാപ്പി ആണ് ഞാൻ ക്യാപ്റ്റൻ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല സിനിമയിൽ തന്നെ അത് പുള്ളി നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമ കുറിച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുറെ സ്പോയിൽ ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സിനിമ അത് ത്രില്ലർ ആണ് ഒരു ചെറിയ ത്രില്ലർ സമയത്ത് അതിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല കഥയുടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എത്താനുള്ളതുകൊണ്ട് വർക്ക് എടുക്കുന്നു എഴുത്തെടുക്കുന്നു ഹാസ്യങ്ങളോട്ടൊന്നും എത്തിയിട്ടില്ല നമുക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് വരുവാക്കി അതിന് പറ്റിയ കഥ വർത്താണെങ്കിലും നമുക്കെപ്പോഴും ഇഷ്ടമല്ലേ സന്തോഷമേ ഉള്ളു നമുക്കൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് കൂടി എസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സന്തോഷം ഇതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോ അല്ലേട്ടന്റെ സൈഡിംഗ് ആണെങ്കിലും ഇനി നിങ്ങള് സിനിമ കാണുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറയില്ല ഇതിന്റെ വി എഫ് എക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൈൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ വി എഫ് എക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ നിങ്ങൾ നാളെ കാണും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 ഷോട്ടിലോ ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം പോലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവത്തില്ല മീൻസ് ഇത് വി എഫ് എക്സ് ആണോന്നുള്ളൂ അതായത് മിന്നൽമുരടി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൈൻസ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പടമാണ് ഇലവിഴ പുഞ്ചറ വലിയ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലവിഴ പുഞ്ചറയ്ക്ക് വേണ്ടി വി എഫ് എക്സ് ഏഴ് മാസമാണ് ഇതിന്റെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഏഴ് മാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പടം ഈ ചെറിയ പടം ചെറിയ പടം എന്ന് എല്ലാവരും പഞ്ചാബി ഒരു ചെറിയ പടം വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മള് എന്താണ് മൂന്ന് കോടിയിലേക്ക് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ താര രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നോ അത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ഇതിന് നമ്മുടെ ഇത് വലിയൊരു പടമാണ് എന്റെ ഇതിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും ഞാൻ അതിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഇപ്പൊ ഏകദേശം പത്ത് വർഷമാകും ഞാൻ ഇന്നൊരു വർക്കിയാലും ഏറ്റവും വലിയ പടമാണ് എല്ലാവരും കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ ആ അത്രയും ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും എന്താണ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സമയം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവരെ അത്രയും സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൈമും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അജയനാണെങ്കിലും അല്ലേടനൊക്കെ ആണെങ്കിലും നവംബർ എൻഡ് ഡിസംബർ തുടങ്ങിയതാണ് ഇതിന്റെ വർക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ജൂലൈ പതിന പതിനാലിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് വി എഫ് എക്സ് മൈനിസ്റ്റീൻ തന്നെ ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ മാസം അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഓഫീസ് നമ്മുടെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സിനിമ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നാളെ ഇതൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എന്താണ് വി എഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇന്റൻഷ്വലി നമ്മൾ കുത്തിക്കേറ്റിയത് കൊണ്ട് നോക്കാൻ
ചെറിയ ചെറിയ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടോളം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെ ആ പേര് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ആരോ എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒരിക്കൽ അനൗൺസ് ചെയ്തതും പിന്നീട് കൊറോണയും വെള്ളപ്പൊക്കൊക്കെ വന്നു അത് എന്റെ നാടിന്റെ കഥയാണ് കുട്ടനാടും വള്ളംകളിയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ അത് കുറെ വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കും അത് ഇച്ചിരി കുറച്ചധികം ബഡ്ജറ്റ് വേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങള് രണ്ട് രണ്ടല്ല ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേര് ഒരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് മുതൽ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തതാണ് സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതുപോലെ സിനിമ കാണുകയും സിനിമകളെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്നൊന്നും ഷാഹി അത്ര സീരിയസ് ആണ് സിനിമയെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല സിനിമയോട് കൂടുതൽ ഭാഷ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാനായിരുന്നു പിന്നീട് ഞങ്ങള് എയർ ക്യാമ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിം എടുത്തിരുന്നു ഇൻക്ലൂബിയസ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഡയറക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ശരിക്കും ഇയാൾ തന്നെയാണ് സിനിമാക്കാരുന്നത് ആ സിനിമ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ ആ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഡയറക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലായിരുന്നു ഇയാള് ഡയറക്ടറാണ് ഉറപ്പായിരുന്നു പിന്നെ ഇയാളുടെ ജോസഫ് ആയാലും ആ ഏട്ട അമ്പ് കഥ പറയുന്ന സമയങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നതും മറ്റേ ബാക്കി എല്ലാ ടെക്നിക്കൽ വശങ്ങളെ പറ്റി ഒക്കെ പുള്ളി സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടല്ല പുള്ളിയുടെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന കാണുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര കൊണ്ടുവന്ന സാധ്യത ചെയ്യും ഈ കഥ എഴുതുമ്പോൾ നിതീഷ് സമകാലിമാരികൾ ഇത് ചെറുകറിയായിട്ട് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു സിനിമ ഉണ്ടെന്ന് സത്യത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്നതും ഷാഹി തന്നെയാണ് അതിലൊരു സിനിമയ്ക്കുള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഹിയാണ് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും കൂടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ഒരു ഒന്നര വർഷത്തോളം ആ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷാഹിയുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പല ഡയറക്ടറെ കണ്ടെത്തിട്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഉണ്ടോ വർക്ക് ആവാത്ത മനസ്സിലാകാത്തോണ്ടാവും ഈ ലവി രാപൂഞ്ച എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ ജീവിതം കണ്ട ഒരാള് പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അത് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായി അങ്ങനെയാണ് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എത്തിയതും ഇത് സിനിമ യാഥാർത്ഥ്യമാവാൻ പറ്റി ഒരു ഞാനും പറഞ്ഞു ഷാഹിസാറിന് പല ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ വേറെ ഒരു വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഇനിഷ്യൽ രൂപമാണ് അവർ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇതല്ല കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇത് വേറെ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ആയപ്പോഴാണ് ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് സിനിമയില് ഒന്നുമില്ല സന്തോഷം മാത്രം എന്റെ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും അങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാം നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അതില് എന്താ പറയാ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ലല്ലോ പല കാര്യങ്ങളും പക്ഷെ ഇതിനെ കൂടി നന്നായിട്ട് നന്നാക്കാം എന്നുള്ള എന്റെ അനുഭവമാണ് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ കാണാത്ത ഒരു ജോണും പിന്നെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പും എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഉറപ്പുണ്ട് എന്റെ വിശ്വാസം ഈ സിനിമ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ കാരണം ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിനിമ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ച് അതിന്റെ പുറത്ത് സിങ് സൗണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇനിഷ്യൽ ബഡ്ജറ്റ് ഇടുന്ന സമയങ്ങളിലൊക്കെ സിങ് സൗണ്ട് ബഡ്ജറ്റ് കൂടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയങ്ങളിൽ അത് കാശ് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല അത് മതി നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു ഇത് മനുഷ്യൻ എന്നോട് ആദ്യമേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറയുന്നത് നമുക്ക് എച്ച് ഡി ആർ ഇതിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നാണ് അതിന്റെ ഒരു കുഴപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു ഗ്രീക്ക് ഇതിന് കുഴപ്പമില്ല എച്ച് ഡി ആർ തന്നെ നമുക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ടൈം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് റോബ്ലോ ആഫ്റ്റർ ഷൂട്ടിംഗ് കാർഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനൊക്കെ നല്ല എക്സ്പെൻസ് ആവുന്ന പരിപാടികളാണ് അത്യാവശ്യം പറയാതെ അവസാനിക്കുകയും പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഈ ഇരിക്കുന്ന 